TV Bangla Manobota Shamadhan السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد بستبير سبريو دشك مندلي بثبير جيكوناي بوشي جي پرانت بوشي اپنا را اما در اي پروگرام دشن کرچن تا در شکل کے جنائي امار پریتی او شبچا آج کی اپنا در سامنے اپرسیت ہوئے چھی نتون اکٹی بشوئی نئے جي بشوئی تھی حلو شرگو و نوروگ अर्थात जान्नत और जहान्नम जान्नत और जहान्नम ये दुटी के अल्लाह रब्बुल अलामीन तो इति कोरचेन शर्बोशेश फाल हिसाबे जरा ये पृथ्वी बीते उत्तीन न होते पार बैन तादेश जन्नो अल्लाह सुबान हुआ ता आला जान्नत प्रस्तुत करे रखे चेन आर जरा ये पृथ्वी बीते आमल ना करे आखराते उत्तीन न होते पार बिन्ना तादेश जन्नो रहे छे ए जहान्नम जन्नत शब्देर अर्थ होलो उद्दान जन्नते शब्दो कुराने दुई अर्थे विभावित होए छे सुराए अल कलामी अल्लाह सुबानो ताला बोला चेन इन्ना बलाउना हुम कमा बलाउना अस्हा बल जन्ना इद अक्समो वलाय असरेमन्ना हम उस्बेहीन वलाय अस्तेहनून فطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون فأصبحت كالسليم إخاني الله رب العالمين أك لوكير ودن شمبور كي بولچن تيني چنة اتنتو شات بكتي تار ودنه تار باغانه جي فالمول هوتو شتي تين بھاگ کرتو نجاز جنو خروش کرتو ابن اوئي باغانه جا خروش هوتو شبه شبه خروش کرتو ابن الله जे जकात अल्लाह जहाँ जकात छेता के सेवेद कर दितो तार मित्तूर पौरे जखोन तार छिलरा वारी सलो तखोन तारा जकात बंद कर दिए चिलो ताल्लाह रब्बुल अलामीन तादेश से उद्दान के तिनी बहुत शुक्रे दिए चिलन फिरस तार मार्फो तिनी से उद्दान के पुड़िए दिए चिलन ते खाने से ही कथे बोला है चे आमी ऐ परीक्षा ही फेल करे चिलो तो इखाने आम्रा बोलते पल्लम जो जन्नत बोलते इखाने शाधारण जमादे दुनिया जो उद्दान जब आगान तारीख आता बाला है चे किंतु आम्रा जो आलोचना करते आज शेटा हलो जन्नत बोलते आखिराते जन्नत जे जन्नत चिरस्थाई शेटा दुनियार जन्नत बा दुनियार उद्दान नहीं � وَسَابِقُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ أَرْضُهَا كَأَرْضِ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ سورة الحديد أكوش نمبر آيات الله تعالى منوش كي اي جنات پاوار جنو اي جنات اور جن قرار جنو تنی بولن تمہنا پرتی جا کیتا کرو تمہنا کمپیٹیشن کرو اللہ مغفرات جنو ابن جنات حاصل قرار جنو کنونا جنات حچ जन्नतेर पोषित संपर्क के अलावे खाने बोलते हैं जहाँ पोषित होता आकाश एवं ये पृथ्वी भी शुभ दुल्लो और इटा अल्लाह रब्बल अल्लामीन तो ये करें चेन तादेत जन्नो जहाँ अल्लाह एवं तार रसूलेर पोती ईमान है ना चे और इटा अल्लाह फ़ज़ल जाके चान ताके ये दिन इटा अल्लाह फ़ज़ल अल्ला� और आगे हम रात सुने ची जे जरा उत्तीन न होते पार बैन तारा ये जन्नतीर उधिकारी हो बैन आ जरा उत्तीन न होते पार बैना तारा जन्नतीर उधिकारी हो बैना जमान अम्रा ये दुनिया ते आमदे स्कूल जमाने अम्रा देखी था कि परीक्षा होए परीक्षा हो रात पौरी देखा जाए जरा उत्तीन न होए 
তাদেরকে সার্টিফিকেট দেওয়া হয় আর যারা উত্তীর্ণ হয় না তাদেরকে সার্টিফিকেট দেওয়া হয় না তাদেরকে পুরস্কৃত করা হয় না আবার যারা পাস করে তাদের মধ্যে আবার শ্রেণী ভাগ রয়েছে কেউ ফার্স্ট ক্লাস কেউ সেকেন্ড ক্লাস আবার কেউ থার্ড ক্লাস ঠিক অনুরূপভাবে আমরা দেখব জান্নাতি কি সেরকম আছে আমরা আসলে কোরআন এবং হাদিসের পাতায় দেখতে পাচ্ছি হ্যাঁ যে জান্নাতির মধ্যে সেরকম স্তর আছে শ্রেণী ভাগ রয়েছে রসুল সাল্লাহ আলাই সাল্লাম বলেছেন আবু হায়রার বর্ণিত হাদিস সেটা বুখারাতে বর্ণিত হয়েছে আল্লাহ রসু বলছেন যে জান্নাতে একশোটা যে স্তর রয়েছে সর্বপ্রথম স্তরের অধিকারী হবে যারা শহীদ হয়েছে যা আল্লাহর প্রতি সংগ্রাম করে শহীদ হয়েছে তাদের জন্য আর তারপরে যে সমস্ত স্তর রয়েছে অন্যান্য লোকদের জন্য তা জান্নাত সম্পর্কে আমরা বুঝতে পারলাম যে জান্নাতের স্তর রয়েছে জান্নাতটা কেমন এ সম্পর্কে তার কিছু কিছু অংশ কিয়দ অংশ আমরা হাদিসের পাতে আমরা পাচ্ছি জান্নাতের মধ্যে রয়েছে মাটি তবে সেটা কেমন মাটি জান্নাতের মাটি কি এই দুনিয়ার মতো মাটি না সেরকম নয় জান্নাতের মাটি সম্পর্কে রসুল সাল্লাহ আলী ওয়াসাল্লাম বলেছেন বুখারি এবং মুসলিমের বর্ণনা যে বর্ণনাটি আনাস বিন মালিক রাজ আল্লাহানো করছেন তিনি বলছেন যে ও তুরা আবহা আল মিস্ক জান্নাতের মাটি হচ্ছে মৃঘ নাভির মতো মৃঘ নাভি কেমন আমাদের কাছে প্রিয় এবং অত্যন্ত সুবাস তার সুগন্ধ রয়েছে মৃঘ নাভি দুর্লভ বললেই চলে কেন সেটা মৃঘ নাভি বলতে হরিণের নাভিতে একটা ফুলের মতো কিছু বের হয় আর সেটা যখন পেকে আসে অত্যন্ত ব্যথা হয় ব্যথার তাড়নাই হরিণ সে জঙ্গলে ছুটে বেড়ায় আর যখনই সেটা পড়ে যায় তখন সে সুস্তি লাভ করে আর সেটা কোথায় পড়ে সেটা কেউ জানে না খুব কম মানুষ সেটা পায় অত্যন্ত দামি জিনিস এটা তো বলা হয়েছে জান্নাতের মাটি ওই মৃঘ নাভির মতো আরও দেখা যাচ্ছে যে জান্নাতের গাছ আছে নাকি জান্নাতের গাছ রয়েছে কিন্তু সে গাছ আমাদের দুনিয়ার গাছের মতো নয় রসুল সাল্লাহ আলহ সাল্লাম বলেছেন যে জান্নাতে যে গাছ রয়েছে মা ফিল জান্নাতি সাজারাহ ওয়াইল্লা সা কোহা মিন্দাহাবিন ইমাম তিরমি যে হাদিসটা বর্ণনা করেছেন আবু হায়রা থেকে হাদিসটা ইমাম আলবানি সহি বলেছেন তাহলে বলা যাচ্ছে ওয়াসা কোহা মিন্দাহাব গাছ রয়েছে এবং গাছের কাণ্ড যেটা সেটা হচ্ছে সোনার সোনার গাছ জান্নাতে আরও আমরা দেখি যে তাতে আর কি রয়েছে জান্নাতের মধ্যে রয়েছে বাজার আমরা যেমন বাজারে ঘুরে বেড়াচ্ছি বিভিন্ন ধরনের জিনিসপত্র রয়েছে জান্নাতি কি সেরকম জান্নাতে বাজার আছে কিন্তু তার জিনিসপত্রের বর্ণনা আমরা পাইনি বলা হয়েছে ইন্না ফিল জান্নাতে লাসুকান ইয়া তুনাহা কুল্লা জুমা আহ এ কথা বলা হয়েছে এটা আনাস বিন মালিকের বর্ণনা ইমাম মুসলিম এটা বর্ণনা করেছেন বলা হচ্ছে এই হাদিসে যে জান্নাতে একটি বাজার রয়েছে যে বাজারটি প্রতি শুক্রবার লাগে বা প্রতি শুক্রবার সেটা অনুষ্ঠিত হয় আর বলা হয়েছে যখন জান্নাতিরা ওই বাজারে যায় তখন উত্তরে হাওয়া এসে তাদের মুখে লাগে আবার যখন তারা বাজার থেকে ফিরে আসে তখন তাদের স্ত্রীগণ তাদেরকে বলেন আপনারা বাজার যাওয়ার আগে আপনাদের যে মুখমণ্ডল যে সৌন্দর্য ছিল বাজার থেকে ফিরে আসার পর আরও সুন্দর আরও মসৃণ আরও ভালো দেখাচ্ছে তখন স্বামীগণও বলেন যে আমরা বাজার যাওয়ার পূর্বে তোমাদেরকে যেভাবে দেখে গেছিলাম বাজার থেকে ফেরার পরে তোমাদেরকে আরও সুন্দর দেখাচ্ছে কি আশ্চর্য আমরা এই দুনিয়ার বাজারে ঘুরি ধুলো মাটি আমাদের শরীরে পরে তাদের আমাদের কাপড় ময়লা হয়ে যায় শরীর আমাদের ময়লা যুক্ত হয়ে যায় কিন্তু জান্নাতের বাজার কেমন সেখানে উত্তরী হাওয়া তাদের মুখে লাগে কিন্তু সেই হাওয়া বা সেই ধুলো মাটি যাই বলুন না কেন তাদের মুখমণ্ডলকে আরও উজ্জ্বল করে দেয় কি পার্থক্য দুনিয়া এবং জান্নাতে আমাদের এই দুনিয়ায় ধুলো মাটির দ্বারা আমরা কি হয় আমরা ময়লা যুক্ত হয়ে যায় আর আখের রাতে যে জান্নাতে ধুলো মাটি বা বাতাস তাতে ময়লা মাটি দূরভীত হয় পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা এগুলো জান্নাতের বর্ণনা জান্নাত কি দিয়ে তৈরি তার কিছু কিছু জিনিস আমরা এখান থেকে পাচ্ছি তাছাড়া জান্নাতে বিল্ডিং রয়েছে 
জান্নাতের বিল্ডিং কি আমাদের দুনিয়ার বিল্ডিংয়ের মতো এটা বর্ণনা আমরা বিস্তারিত জানি না কিন্তু যতটুকু আছে বর্ণনার ভিত্তিক আমরা আলোচনা করছি রসুল সাল্লাহ আলহ সাল্লামের হাদিস রয়েছে সেখানে আল্লাহ রসুল বলেছেন যে দাখাল তুল জান্নাত ফায়দা আনা বেকাসিন রেহাবিন আমি জান্নাতে প্রবেশ করলাম আর দেখলাম যে আমি যেন এক সোনার তৈরির বিল্ডিংয়ে রয়েছি তাহলে আমরা বুঝতে পারলাম বিল্ডিং হলো সোনার এগুলো সহি মুসলিম শরীফের বর্ণনা মুসলিম শরীফের এই সহি হাদিসের ভিত্তিতে আমরা বুঝতে পারলাম যে জান্নাতের বিল্ডিংগুলো সোনার আর অন্য এক বর্ণনায় পেলাম জান্নাতের গাছ সোনার এবার আমরা আসি জান্নাতে কি আরও কিছু জিনিস আছে চিত্ত বিনোদনের নিশ্চয়ই রয়েছে জান্নাতের মধ্যে রয়েছে প্রবাহিত নদী আনানা সিবনে মালিক আনু কাল কাল আলা সাল্লি আলী সাল্লাম দাখাল তুল জান্নাতা ওয়ানা বে নাহারিন হাফাতাহ খিয়ামুই ফাদারবতু বেয়াদাইয়া বেমা ইয়াজরি ফিহিল মা ও কুল তুলি জিবরিল মা হাদা কাল আহাদ আল কাউসার আল্লা দিয়া আতা কাহ আজ্জাল্লা রাহু আহমদ ওয়াসাহ আলবানি আনাস বিন মালিক রাদ আল্লাহ ওয়ানু বলছেন রসুল সাল্লাহ আলহ সাল্লাম বলেছেন আমি জান্নাতে প্রবেশ করলাম আর হঠাৎ আমি দেখছি আমি যেন এক নদীর কিনারায় রয়েছি যে নদীর দুই কিনারা দুই কুল মতি দিয়ে মোড়ানো আর আমি হাতটা সেই নদীর পানিতে প্রবেশ করলাম আর মনে হলো তখন যে ফায়দা হওয়ার মিসকুল আজফার সেটা হলো কিসের মতো মিসকে আম্বারের মতো বা সেটা মৃঘনাবী সুগন্ধির মতো তখন আমি জিবিরকে বললাম এটা কি তখন বললাম এটা হচ্ছে হাউদে কাল ফায়দা জান্নাতের একটা নদী তাহলে বুঝতে পারলাম আমাদের এই দুনিয়ার নদী দুনিয়ার যে নদ নদী রয়েছে তার চাইতে আখড়াতের নদ নদীর কত পার্থক্য আমাদের নদ নদীতে কী ভেসে যায় অনেক আবর্জনা ময়লা নানা রকম কিছু ভেসে যায় কিন্তু আখড়াতে যে নদী তাতে রয়েছে কি সুন্দর পানি যে পানিটার সুগন্ধ হচ্ছে মৃঘ নাভীর নাই এবার আমরা আসি নাই মূল জান্না জান্নাতের মধ্যে জান্নাতিরা কি পাবে তাদের মধ্যে কি অবদান রয়েছে এ সম্পর্কে আমরা একটু দর্শ মণ্ডলীর কাছে বলতে চাই সর্বপ্রথম রয়েছে আল হৌর নেইন আল্লাহ রাবুল আলমিন সেই জান্নাতির জন্য রেখেছেন সুন্দর রমণী মহিলা এত সুন্দরী তাদের জন্য বলা হয়েছে এইন অর্থাৎ তাদের বড় বড় চোখ আল্লাহ তালা সুরা বাকার মধ্যে বলেছেন ওয়ালা হুম ফি হা আজওয়াজ উম মোতাহারাতুম ওহম ফি হা খালেদুন এই জান্নাতির জন্য জান্নাতে রয়েছে আজওয়াজ মোতাহারাত অর্থাৎ পবিত্র স্ত্রীগণ হোর এইন রয়েছে মোতাহারা এখানে এই জন্য বলা হয়েছে যে সেই রমণী আর দুনিয়ার এই সুন্দর রমণীর মধ্যে কোনো পার্থক্য আছে নিশ্চয়ই পার্থক্য আছে দুনিয়ার আমাদের মধ্যে যে সমস্ত সুন্দরী বা অসুন্দরী যে কোনো রমণী রয়েছেন তাদের একটা ধারাবাহিকভাবে মাসকালে একটা ঋতু হয় ঋতুস্রাব বলা হয় কিন্তু জান্নাতের যারা রমণী যা হুর যারা রয়েছে তাদের কিন্তু ঋতুস্রাব নাই তারা সর্বসময় পবিত্র একটা বিশাল একটা পার্থক্য রয়েছে তাছাড়া খাবার ভোগ করার এটা হলো মানসিক ভোগ আর এমনি বাহ্যিক ভোগে যেটা পঞ্চ ইন্দ্রিয় যেটা বুঝতে পারে জনক মনে করে সেটা হচ্ছে ফল আল্লাহ রবুল আলমিন কোরআনের মধ্যে বলেছেন ইন্নাল মুত্তাকিন আফি রিলালিন ওয়ায়ুন ওয়ফবা কেহা মিম্মা ইস্টাহুন হুলু ওশ্রাবু হানিয়াম মিমা কুন্তুম তামালুন মমেন মুত্তাকিন যারা তারা জান্নাতে থাকবে আর তাদের জন্য রয়েছে সুব্যবস্থা ফলের আল্লাহ আদেশ করছেন কুলু তোমরা খাও এবং পান করো তোমাদের জন্য এটা তৈরি করা হয়েছে যা তোমরা দুনিয়ায় কর্ম করতে আমল করতে সেই জন্য জান্নাতে মোমেনদের জন্য মোত্তাকিনদের জন্য স্বর্গবাসীদের জন্য অনেক নিয়ামত আছে সে কথায় আমরা আবার পরে ফিরে আসছি তবে এখন আমাদের একটু বিরতি আসসালামু আলাইকুম ওরহমতুল্লাহ ওবরকাত মানবতার পথ প্রদর্শক আল কোর আনুল করিম কি অসিয়ত করেছে মানব জাতির জন্য
অনুষ্ঠান সর্বস্বতা থেকে বেরিয়ে জীবন ও মানবতা মুখী হওয়ার জন্য কি নির্দেশনা দিয়েছে আল কোরআন সব কিছু জানার জন্য দেখতে থাকুন পৃথিবী বাংলার নিয়মিত অনুষ্ঠান আল কোরআনের পবিত্র এবং বিশুদ্ধ জীবন যাপন করার জন্য কোরআন দিয়েছে কি কি নির্দেশনা জানতে হলে দেখুন কোরআনের ওশিয়ত প্রতি বৃহস্পতিবার সন্ধ্যা সাড়ে ছটায় আপন সম্প্রচার দুপুর সাড়ে বারোটায় বাংলাদেশে পিস টিভি বাংলায় শাইখ আব্দুর রাজাক কালের কসম নিশ্চয় মানুষ ক্ষতির মধ্যে নিমজ্জিত খুঁজতে হবে বাঁচার উপায় বিড়ি তামাক জর্দা সিগারেট গরু এগুলি সব নেশাদার দ্রব্য করতে হবে ইবাদতের হক আদায় প্রত্যেক যেই খেলাতে টাকার হার জিত থাকে সেটাই হচ্ছে জুয়া পিতা মাতার সাথে অবাধ্য চলা পুরুষের বেশ ধরা নারী ধরা নারী সেটা হচ্ছে অশ্লীল কাজের চাবি আল্লাহর কাছে অপছন্দ কাজ নষ্ট করতে পারে আমাদের ইমান দেখুন কিছু নিষিদ্ধ আমল প্রতি রবিবার রাত সাড়ে এগারোটায় আপন সম্প্রচার বিকেল সাড়ে চারটে বাংলাদেশে পিস টিভি বাংলায় আসসালামু আলাইকুম ওরহমতুল্লাহি ওবরকাতু আপনাদের অশেষ ধন্যবাদ অপেক্ষা করার জন্য আমরা কথা বলছিলাম জান্নাতের অনুদান এবং নিয়ামত নিয়ে জান্নাতের অনেক অনুদান রয়েছে যে কথা আমরা বলছিলাম যে জান্নাতে আল্লাহ রবুল আলমিন ফল মূলের ব্যবস্থা করেছেন এবং তিনি আমাদেরকে খেতে আদেশ করছেন যে তোমরা খুবই আরামের সঙ্গে খুবই তোমরা ভক্তির সঙ্গে এগুলো তোমরা কি করো সহজ তোমরা কি এগুলো খাও এটা তোমাদের প্রতিদান দুনিয়াতে তোমরা যে কর্ম করেছ এছাড়া আরও নিয়মত রয়েছে আল্লাহ রবুল্লা আলমিন কোরআনের মধ্যে সে কথাই বলে দিয়েছেন মোতায়রিন মিম্মাহুন তোমাদের জন্য রয়েছে পাখির গোস্ত পাখির মাংস রয়েছে যা তোমরা ইচ্ছা করো সেটা তোমরা সেখান থেকে পাবে আমরা দেখি আল্লাহ রবুল্লা আলমিন আরও নিয়ামতে কথা বলেছেন সারাবান তাহুরা ব্যবস্থা করেছেন আল্লাহ সুবাহ তালা সুরায় দাহারের মধ্যে বলেছেন ও সাকাহ মরাবহম সারাবান তাহুরা আল্লাহ রবুল্লা আলমিন তাদেরকে সারাবান তাহুরা পান করাবেন পবিত্র সারাব পান করাবেন এখানে তাহুরা শব্দ বলা হয়েছে সারাবানের সঙ্গে সঙ্গে সারাবান হচ্ছে বিশেষ্য আর তাহুরা হচ্ছে বিশেষণ অর্থাৎ গুণ বলা হয়েছে শুধু সারাব বলা হয়নি তাহুরা বলতে এমন সারাব বা এমন পানীয় যেটা মানুষের মধ্যে তৃপ্তি আসবে কিন্তু তাতে কোনো নেশা হবে না আমাদের দুনিয়ার যে সারাব সেই সারাব পান করলে নেশা হবে কিন্তু আখেরাতে সারাবে কোনো নেশা নেই জান্নাতে আরও অনেক অনুদান রয়েছে সেখানে কাঁধি কাঁধি কলা আছে কুলের ব্যবস্থা রয়েছে বা প্রবাহিত পানির ব্যবস্থা রয়েছে সব সময় যেটা প্রবাহমান পানি সেই পানির ব্যবস্থা রয়েছে আসহাব উল আমিন মা আসহাব উল আমিন ফি সিদরিন মখদুদ্দিন ও তালহিম মামদুদ্দিন ওয়াদিম মামদুদ্দিন ও মাইম মাসকুব এখানে অনেক কথা বলা হয়েছে সেখানে আঁঠি এবং কাঁটা ছাড়া কুলের ব্যবস্থা আছে আমরা দুনিয়ার কুল খেতে যাই তাহলে হাতে কাঁটা বিদ্ধ হবে আঁঠি আমাদের ফেলতে হয় কিন্তু জান্নাতের সেই কুলে ওরকম কাঁটা নেই আর কি রয়েছে সেখানে আজ বিস্তৃত ছায়া রয়েছে আর সর্বসময় পানির ব্যবস্থা রয়েছে আর কাঁধি কাঁধি কলা আছে আপনি ইচ্ছা মতো খান আল্লাহ রাবুল আলমিন এই অবদান এই নিয়ামত জান্নাতবাসীর জন্য তৈরি করেছেন আর অন্য আয়াত আল্লাহ তালা বলে দিয়েছেন মা তাসতাহি আনফুসুকুম তোমাদের নাফস তোমাদের মন যা চাবে জান্নাতের মধ্যে খেতে তাই তোমরা খেতে পারো কোনো অসুবিধা নেই আল্লাহ রাবুল আলমিন আমাদের সকলকে জান্নাতবাসী করুক এই সমস্ত অনুদান যেন আমরা সেখানে পাই তাছাড়া আমরা আরও নিয়ামত সেখানে পাব সেখানে রয়েছে আল্লাহর দর্শন আল্লাহ রাবুল আলমিন জান্নাতবাসীদের সামনে এসে বলবেন যে আমি তোমাদেরকে কি সম্মানিত করব না তা আল্লাহ হাসবানু তালাকে তারা বলবেন যে আল্লাহ তুমি তো আমাদেরকে অনেক কিছু দিয়েছ জান্নাত দিয়েছ 
এত সুন্দর সুন্দর তুমি অবদান আমাদেরকে দিয়েছ আর কি চাই তখন আল্লাহ রবুল্লা আলমিন নিজের পর্দা হটিয়ে দেবে আর আল্লাহর দর্শনে তারা অভিভূত হয়ে প্রায় অজ্ঞান হয়ে যাওয়ার মতো তখন তারা বলবে যে আমরা আর কিছু চাই না তো বলা হয়েছে হাদিসে জান্নাতবাসীরা যত অনুদান ভোগ করুক না কেন যত নিয়ামত সেখানে ভোগ করুক না কেন তারা যখন আল্লাহর দর্শন করবে তখন সব কিছু ভুলে যাবে আল্লাহ রবুল্লা আলমিন এত বড় তাদের নিয়ামত মানে সে তখন দেবেন তারপরে বলা হয়েছে আহলুল জান্না জান্নাতের নিয়ামত অনেক আছে আমি এবার আসছি আহলুল জান্না জান্নাতিরা তখন কেমন হবে দুনিয়ার শরীরে থাকবে না কিছু পাল্টিয়ে যাবে এর কিছু হাদিসে বর্ণনা এসেছে যে দুনিয়ার যে শক্তি তার চাইতে জান্নাতিবাসীদের শক্তি বেশি হবে একটা মানুষের মধ্যে একশোটা মানুষের শক্তি থাকতে পারে আল্লাহ রাবুল আলমিন তাদেরকে সেই শক্তি দেবেন আর বলা হয়েছে যে জান্নাতিরা যখন জান্নাতে প্রবেশ করবে তখন তাদের চেহারা হবে চোদ্দ তারিখে চাঁদের মতো উজ্জ্বল আউ আল জুমরাতিন ইয়াদ খলুনা আল জান্না আল সুরাতি আল কামারি লাইল আতাল বাজারি এ কথা বলা হয়েছে মুসলিম শরীফের হাদিস যে সর্বপ্রথম যে টিমটা যে দলটা যখন প্রবেশ করবে তখন দেখা যাবে তাদের চেহারাগুলো চাঁদের মতো উজ্জ্বল এটা সেই হাদিসের কথা তারপরে আরও তাদের সামনে এই কথা বলা হবে যে তোমরা কখনো অসুস্থ হবে না তোমাদের নাক দিয়ে পানি আসবে না তোমাদের পেশাব পায়খানার প্রয়োজন হবে না আর তোমরা থাকবে চির যুবক তারা কোনো দিন বৃদ্ধ হবে না এটা মুসলিম শরীফের বর্ণনা তাহলে বলা যাচ্ছে জান্নাতবাসীদের কেমন শরীর হবে এবং তারা কেমন হবে এটাও আমরা বুঝতে পারলাম কোরআন এবং হাদিসের আলোকে তাহলে আমরা এবার আসি জাহান্নামের দিকে আল্লাহ রাবুল আলমী সকলকে জাহান্নাম থেকে আমাদের মুক্তি দান করুন জাহান্নামের উল্লেখ অনেক এসছে কোরআনে সাইর এসছে সাকার জাহিম নার জাহান্নাম অনেক রকম ধরনের জাহান্নাম রয়েছে তো জাহান্নামীদের চেহারা কেমন হবে আল্লাহ রসুল সাল্লাহ আলহ ওয়াসাল্লাম বলেছেন মা বাইনা মান কাবেল কাফির মাসিরাত সালাহ আইজামিন লিল ফারাসিল মুসরে এ কথা বলা হয়েছে মুসলিম শরীফে হাদিস যে কাফেরের বা জাহান্নামী যারা হবে তাদের এই দুই স্কন্ধ রয়েছে এই দুটির দূরত্ব হবে তিন দিনের দূরত্ব একটা দ্রুতশীল ঘোড়ার তিন দিন যত সময় লাগে সেই সময় সময় পরিমাণ তাহলে বুঝতে পারছি তাদের শরীর কত বড় হবে আর জাহান্নামের সবচাইতে হালকা আজাবটা আমরা শুনি তাহলে আমরা অনুমান করতে পারব যে জাহান্নামের আজাব কত কঠিন সবচাইতে হালকা আজাব হবে এটা যে জাহান্নামেকে জুতো পরানো হবে বা স্যান্ডেল পরানো হবে যার ওই স্যান্ডেল সম্পূর্ণ সোল টোল আর তার এই যে ফিতা রয়েছে সবই জাহান্নামের আগুনে সেই স্যান্ডেল বা জুতা পরানোর ফলে তার উত্তাপে তার মগজ পর্যন্ত টকবক করে ফুটতে থাকবে তাহলে চিন্তা করে দেখুন প্রিয় বন্ধুবর্গ যদি সবচাইতে ন্যূনতম শাস্তি জাহান্নামের ওই এই হয় তাহলে যেগুলো বড় শাস্তি পূর্ণ আগুনে যারা থাকবে তাদের কি অবস্থা হবে তাদের অবস্থা যে কী হবে এটা আমরা কোরআন থেকে আমরা নিই আল্লাহ রবুল্লা আলমিন সুরায় নেশা ছাপ্পান্ন নম্বর আয়তে বলছেন জাহান নামে যে চামড়া পুড়তে 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 আসবে আর তার পেছনে পেছনে সেই চামড়া শুদ্ধ হতে হতে আসবে এইভাবে যখন চামড়া পড়ে যাবে আবার আল্লাহ রবুল্লা আলমিন পরিবর্তন করে নতুন চামড়া সৃষ্টি করবেন যাতে করে সে দাহনের স্বাদ গ্রহণ করে সে জ্বালা যন্ত্রণা সহ্য করে এই জন্য তারা বুঝতে পারছি যে কেমন আজাব হবে জাহান নামে আর বলা হয়েছে যে তারা আজাবের তারণায় যন্ত্রণা তারণায় কি করবে মৃত্যু কামনা করবে না দাও তারা বলবে মালিককে রেখে অর্থাৎ জাহান নামের ফ্রেস্তাকে রেখে বলবে ওয়ানা দাও ইয়া মালিক ওলিয়াকি আলাইন আরাব্বুকা কাল ইন্নাকুম মা কিফুন এখানে আল্লাহ রাবুল আলমিন কিছু চিত্র তুলে ধরেছেন জাহান নামেরা যখন জাহান নামে থাকবে তখন অসহ্য হয়ে ডাকবে মালিককে জাহান নামের প্রহরী যে তাকে ডেকে বলবে তোমার রাবকে বলে দাও আমাদেরকে শেষ করে দেখ আমাদের সব কিছু শেষ করে দেখ তখন ফ্রেস্ত বলবেন যে না তোমরা এইভাবেই থাকবে মৃত্যু কামনা করবে সেখানে বুঝতে পারছেন যে মানুষ কখন মৃত্যু কামনা করে পৃথিবীতে আমরা বাঁচতে চাই কোনো মানুষকে যদি বলা হয় তোমাকে আমি মারব তো সে কি বলবে হে এসো আহালান সাহালান তুমি আমাকে মেরে ফেলো মানুষ পৃথিবীতে কোনো দিন মরতে চায় না সবাই বেঁচে থাকতে চায় মরণ কেউ কামনা করে না কিন্তু জাহান নামে এত কষ্ট তাদের হবে যে তারা ভাববে মরণটাই আমাদের জন্য আরামদায়ক সেই জন্য জাহান নামের মানুষ সেদিন এই কথা বলবে আমাদেরকে তোমার রবকে বলো আমাদেরকে শেষ করে দেখ শুধু তাই নয় জাহান নামের এমনভাবে কন্দন করবে হাদিসে সেইভাবে যদি তাদের মানে ওই অশ্রুতে নৌকা চালানো হয় 
তার নৌকা চলে যাবে এত বিশাল কান্না তারা করবে কান্নার তারণায় তাদের কি হবে প্রচুর অস্ত্র নির্গত হবে আর তার ওপরে নৌকা চলবে জাহান্নামীদের খাবারও কঠিন আমরা জাহান্নাতিদের খাবার দেখলাম কত সুন্দর জাহান্নামীদেরও খাবার রয়েছে চিৎকার করে করেও চিৎকার করে করে শেষে আসবে পানি গরম পানি যখন সেই জাহান্নামি পানি পান করবে সঙ্গে সঙ্গে তার নাড়ে ভুড়ি সব কেটে সরকার হয়ে শেষ হয়ে যাবে আর জাহান্নামীদের খাবার হয়েছে জাকুম মানে গাছ ইন্না সাধারণত জাকুম তো আমুল আসিম বলা হয়েছে যে যেটা যারা পাপি জাহান্নামি তাদের খাবার এই কথা বলা হয়েছে অন্য জায়গায় বলা হয়েছে হামি মান গাছাকা যে পুজ তাদের খাবার এই সমস্ত মানে নিকৃষ্ট জিনিস তাদের খাবার হিসেবে রাখা হয়েছে কঠিন তাদের এই শাস্তি একদিকে তাদের জ্বালা যন্ত্রণা অপরদিকে তাদের দুর্গন্ধময় খাবার তাহলে কত তাদের শাস্তি ভোগ করতে হচ্ছে জাহান নামে আল্লাহ রবুল আলমিন তাদেরকে জাহান নামে দিয়েছেন তাদের শুধু কর্মের জন্য আল্লাহ জুলুম করেন না তাই আমি বলবো এখন আমরা দুনিয়াতে আছি প্রিয় দর্শক মণ্ডলী আল্লাহ রবুল আলমিন দুটি জিনিসটি কথা বলেছেন জান্নাত জাহান নাম তার অবদান এবং জাহান নামের কি বৈশিষ্ট্য এবং তার কি কষ্ট সব বলে দিয়েছেন এখন আমাদের পাওয়াত বেছে নিতে হবে আল্লাহ আমাদের সকলকে জান্নাতি পথে আমল করার তৌফিক দিন আজকে এখানেই বিদায় চাচ্ছি আসসালামু আলাইকুম ওরহমতুল্লাহি ওবারকাত মানুষকে আখেরাত মুখী করে আল্লাহ তালা চান মানুষ যেন আখেরাতে প্রতিযোগিতা লিপ্তে হয়ে যায় যা পার্থিব লোভকে হ্রাস করে বেশি বেশি পাওয়ার নেশা বেশি বেশি পাওয়ার আগ্রহ তোমাদেরকে অতি ব্যস্ত করে ফেলবে যা দিন ও দুনিয়াবি পরীক্ষায় সফলতা দান করে আল্লাহ তালা আমাদেরকে সম্পদ দিয়ে পরীক্ষা করে সম্পদ নিয়ে পরীক্ষা করে যা আত্মসমীক্ষায় অনুপ্রাণিত করে আমি পুরো সময় পুরো এনার্জি পুরো চিন্তা পুরো সংগ্রাম সাধনা যা কিছু করলাম কোনটা অর্জন করার জন্য জানুন কেমন করে অর্জন করা যায় আল্লাহর অনুগ্রহ অন্তরে আল্লাহ ভীতি সৃষ্টিকারী হাদিস সমূহ প্রতি রোববার মঙ্গলবার ও শুক্রবার রাত এগারোটায় বা পুনঃ সম্প্রচার সকাল দশটায় বাংলাদেশে বিস্টিভি বাংলায় ডাক্তার জাকিরের আন্তরিক বার্তা বৃদ্ধাশ্রম আল কোরআন সুরা ইসরা সুরা নম্বর সতেরো আয়াত নম্বর তেইশ চব্বিশে উল্লেখ আছে তোমার প্রভু নির্দেশ দেন যে তাকে ছাড়া আর কারো ইবাদত করবে না এবং পিতামাতার সাথে সৎ ব্যবহার করবে যদি তাদের একজন বা উভয় তোমার জীবন দশায় বার্ধক্য উপনীত হয় তবে তাদের সাথে বিরক্ত প্রকাশ করে শব্দটিও তোমরা বলো না তাদের সাথে বিনয়ের সহিত কথা বলবে এবং তাদের সামনে দয়া আর নম্রতার ডানা মেলে দেবে আর বলো হে প্রভু তাদের প্রতি অনুগ্রহ করো যেমন ভাবে তারা আমাকে শৈশবে লালন করেছে বৃদ্ধাশ্রমের কোন স্থান নেই ইসলামে বাংলা মানবতার সমাধান